বন্ধুরা আজ আমরা স্থির তরঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব তো স্থির তরঙ্গ কি এক ধরনের উপরিপাতন ঘটনা যেই উপরিপাতনের ফলে লব্ধি তরঙ্গের এক এক কণাতে এক এক বিস্তার মান থাকবে যেমন এখানে দেখো দুইজন দুই পাশ থেকে তরঙ্গ তৈরি করছে তরঙ্গ তৈরি করার ফলে খেয়াল করে দেখো কয়েকটা বিন্দু স্থির হয়ে আটকে আছে বলে মনে হবে তো সামান্য কিছু সময় দেখো যে এই বিন্দুটা আর এই বিন্দুটা মনে হচ্ছে স্থির হয়ে আটকে আছে তো আবার যদি ভিডিওটা শুরু থেকে দেখো তোমরা তো এই ভিডিওটার মধ্যে দেখো তো আমাদের যখন তারা আন্দোলন করছে তো দেখো একটা পয়েন্ট এখানে মনে হচ্ছে আটকে আছে আর এই পয়েন্টগুলো আন্দোলিত হচ্ছে সো এই পয়েন্টটা নড়ছে না বলে মনে হচ্ছে আবার তারা বেগ বাড়িয়ে কমিয়ে যদি করে তাহলে দেখো দুইটা পয়েন্ট মনে হচ্ছে আটকে আছে আর বাকিগুলো নড়ছে না নড়ছে না বলে মনে হচ্ছে সো এই যে এই ঘটনাটা এই ঘটনাটা কী ইন্ডিকেট করছে যে আমার যে লব্ধি তরঙ্গটা তৈরি হলো দুজনের তরঙ্গটা তৈরি করার ফলে সেখানে এক একটা কণা এক এক রকমের বিস্তার নিয়ে আছে এই কণা এক রকমের আন্দোলন হচ্ছে এই কণা ভিন্ন রকমের আন্দোলন হচ্ছে অর্থাৎ জিনিসটা যদি আমরা একটু অ্যানিমেশন ওয়াইজ দেখতে চাই সামনের জায়গাগুলোতে তাহলে আরও ক্লিয়ার বুঝতে পারবো তো তার আগে আমাদের একটু জানতে হবে যে তারা দুই পাশ থেকে যে ধরনের তরঙ্গ তৈরি করছিল সেই ধরনের তরঙ্গগুলোর মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য আসলে থাকতে হবে সো স্থির তরঙ্গ উৎপন্ন হবার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দুই পাশ থেকে দুই রকমের তরঙ্গ নিক্ষেপ করতে হবে দুই পাশ থেকে দুই রকমের তরঙ্গ পরস্পর পরস্পর উপরে আপতিত করাতে হবে ফলে আমরা এরকম একটা লব্ধি তরঙ্গ পাবো এটা হচ্ছে একজনের তৈরি করা তরঙ্গ এটা আরেকজনের তৈরি করা তরঙ্গ সো এরকম একটা লব্ধি তরঙ্গ পাবো এই লব্ধি তরঙ্গটার মধ্যে কী বিশেষত্ব দেখতে পারবো স্থির তরঙ্গের মধ্যে দেখো বিশেষত্বটা হচ্ছে দেখো একটা কণা বা কয়েকটা কণা তোমার কাছে মনে হবে যে তারা নড়ছেই না যেমন এই কণাটা কথা চিন্তা করো এটার কথা চিন্তা করো এটার কথা চিন্তা করো তারা নড়ছেই না এই কণাটা নড়ছে না বাট এই কণাটা দেখো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বিস্তার দিচ্ছে সে কিন্তু সমাবস্থান থেকে অর্থাৎ কালো ডাক্তার থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উপরে উঠছে নির্দিষ্ট পরিমাণ নিচে নামছে আবার এর পাশের কণাগুলোর কথা যদি চিন্তা করা যেমন এটার পাশের কণাটা তো এই কণাটা দেখো এই কণাটা কিন্তু একটা সামান্য পরিমাণ অর্থাৎ ধরো এতটুকু পরিমাণ উঠছে আবার এতটুকু পরিমাণ নামছে তো তার বিস্তারটা কিন্তু আবার ওর মতো এতটা বড় না তাই না সো ও কিন্তু অনেক বড় একটা বিস্তার দিচ্ছে তাই না সো অনেক বড় একটা হাইট উঠছে নামছে আবার ওর পাশের কণাটা দেখো আর একটু কম সো ওর পাশের কণাটা আর একটু কম হাইট উঠছে নামছে সো এক একটা কণা কিন্তু আমার এক এক রকমের বিস্তার দিচ্ছে সো তুমি খেয়াল করলে দেখতে পারবে বিভিন্ন কণা বিভিন্ন রকমের বিস্তার দিচ্ছে সবার বিস্তার কিন্তু একই হচ্ছে না লব্ধি তরঙ্গের মধ্যে সো আমরা এই যে এই রকমের স্থির তরঙ্গ এগুলোকে স্থির তরঙ্গ বলা হয় যে এই তরঙ্গগুলোর এক একটা পয়েন্টে এক এক রকমের বিস্তার পাওয়া যায় তো এই স্থির তরঙ্গগুলো কখন পাব তো এই স্থির তরঙ্গগুলো পাওয়ার শর্ত হচ্ছে আমাদের তিনটা তো প্রথম শর্ত হচ্ছে যে আপতিত তরঙ্গ দুইটা পরস্পর পরস্পর উপর আপতিত হবে তাদের কম্পাঙ্ক সমান হতে হবে অর্থাৎ এফ ওয়ান ইকাল টু এফ টু হতে হবে আমরা জানি এফ ওয়ান ইকাল টু এফ টু হওয়া মানে ল্যামডা ওয়ান ইকাল টু ল্যামডা টু হয়ে যাবে ওমেগা ওয়ান ইকাল টু ওমেগা টু হবে আবার টি ওয়ান ইকাল টু টি টু হবে একটা জিনিস সেম হওয়া মানেই কিন্তু চারটা জিনিস সেম হয়ে যাবে যারা ব্যথিচারের ক্লাসগুলো করেছো তারা জানো কীভাবে আমি সে কথা এই কথাটা আসলে বলতে পারলাম তো এই শর্তগুলো কিন্তু ওই যে মানুষ দুইটা যে দুই পাশ থেকে দাঁড়িয়ে তরঙ্গগুলো তৈরি করছিল তারা কিন্তু একদম অ্যাকুরেটলি মেনটেন করতে পারেনি তাই কিন্তু আমাদের মাঝে মাঝে দেখা গিয়েছে যে আমরা এরকম পাচ্ছি না কিন্তু যদি অ্যাকুরেটলি দুই পাশ থেকে একদম এই শর্ত মোতাবেক তরঙ্গগুলো ছাড়া হতো তাহলে ঠিক এরকমই আমরা লব্ধি তরঙ্গ পেতাম অর্থাৎ কোনো কোনো পয়েন্ট একবারে আটকে থাকতো কোনো কোনো পয়েন্ট এক এক রকমের এক এক বেশি কম বিস্তার দিত এবার সেই দ্বিতীয় পয়েন্টটা দ্বিতীয় পয়েন্টটাতে বলে দেওয়া আছে তরঙ্গ দুইটাকে একে অপরের বিপরীত দিক থেকে অগ্রসর হতে হবে একে অপরের বিপরীত দিক থেকে উপরিপাতন হলেই আসলে আমরা এরকম স্থির তরঙ্গ পাবো সো একে অপরের বিপরীত দিক থেকে অগ্রসর হওয়া দ্যাট মিনস আমার দশা পার্থক্য হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি যারা মানবৃত্তের ক্লাস করেছো পর্যাবৃত্ত গতি অধ্যায় তারা এই জিনিসগুলো বুঝবে যে আসলে দুই পাশ থেকে এই পাশ থেকে যদি একটা তরঙ্গ একে মানবৃত্ত করে দশা বের করা হয় আবার এই পাশ থেকে একটা তরঙ্গ আছে ওইটারও যদি ডান পাশে একটা মানবৃত্ত একে দশা বের করা হয় তাহলে তাদের মধ্যবর্তী কোন দশা মধ্যবর্তী পার্থক্য যেটা সেটা একশো আশি ডিগ্রি আসবে আর রেডিয়ান হিসাব করলে পাই রেডিয়ান আসবে তো দশা পার্থক্য এত হলে আবার দশা পার্থক্যের সাথে পথ পার্থক্যের শর্ত আমি শিখে এসেছি এই চ্যাপ্টারেরই প্রথম ক্লাসে সো সেখান থেকে তোমরা এই জিনিসটা দাঁড় করাতে পারবে তোমরা দশা পার্থক্যের মান বসিয়ে পথ পার্থক্য ডেল এক্সার মান এটা পাবে তো যাই হোক তো এটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয় শর্ত এবার আসি তৃতীয় শর্ত যেটা তৃতীয় শর্ত হচ্ছে তরঙ্গদ্বয়ের বিস্তারও সমান হতে হবে তো এই তিনটা শর্ত মেনে যদি
আবার এই তরঙ্গটা যদি একা থাকতো উপরেরটা যদি না থাকতো তাহলে একটা বল থাকলে এই তরঙ্গটা বাম দিকে নিয়ে যেত বাট এই দুইটা তরঙ্গ যদি একসাথে আসে ধরো এখানে একটা ফুটবল ছিল এই ফুটবলটার মধ্যে এই তরঙ্গটাও আসছে এই তরঙ্গটাও আসছে পানির মধ্যে দিয়ে আসছে তাহলে ওই ফুটবলটা কিন্তু টানেও যেতে পারবে না বামের দরে সে কি করবে সে এতটুকু সীমা বলতে গেলে কতটুকু সীমা এই সীমা থেকে এই সীমা খেয়াল রাখতে হবে যেই বিন্দুগুলোর বিস্তার শূন্য সেই সীমাগুলোর মধ্যেই সে থাকবে এর বাইরে কিন্তু সে যেতে পারবে না সে এদিকে যেতে পারবে না সে এদিকেও যেতে পারবে না আবার ফুটবলটা যদি এদিকে থাকে তাহলে এই সীমার মধ্যে থাকবে দ্যাট মিন্স আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে যেই বিন্দুগুলোর বিস্তার আসলে শূন্য সেই বিন্দুগুলোর মধ্যেই আসলে শক্তিটা আটকে থাকবে শক্তি স্থানান্তরিত হবে না এর জন্যই কিন্তু এটার নাম স্থির তরঙ্গ অর্থাৎ এটার মধ্যে শক্তি একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আসলে যাতায়াত করতে পারে এর বাইরে সে কিন্তু যাতায়াত করতে পারে না যেমন ফুটবলের কথাই চিন্তা করো ফুটবল কিন্তু এটার বাইরে এদিকে এদিকে যেতে পারবে না সো এগুলো আমার অগ্রগামী তরঙ্গ যেগুলো সামনের দিকে নিয়ে যায় কোনো শক্তিকে আর এটা আমার স্থির তরঙ্গ যেটা সামনের দিকে নিতে পারে না বরং একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে শক্তিগুলোকে আটকে রাখে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সে যাতায়াত করাতে পারবে এর বাইরে যাতায়াত করাতে পারবে না তো আমরা এই স্থির তরঙ্গ নিয়ে ডিটেলসে জানবো এটার সমীকরণ কি হবে এটার সমীকরণ কি হবে এটার সমীকরণ কি হলে কি হলে এই লব্ধি তরঙ্গটার সমীকরণ কি আসবে সেটা আমরা বের করব আজকের ক্লাসে তো আমরা যদি আলোচনাটা শুরু করি আমাদের প্রথম স্থির তরঙ্গ সম্বন্ধে জানতে চাইলে আমরা দুইভাবে স্থির তরঙ্গ তৈরি করতে পারি একটা হচ্ছে দুইটা তরঙ্গ যদি বিপরীত দিক থেকে তৈরি হয়ে আসে তাহলে আমরা স্থির তরঙ্গ তৈরি করতে পারি আবার একটা তরঙ্গই যে একটা জিনিসের সাথে ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরতি তরঙ্গ হিসেবে আসে তাহলে আমরা স্থির তরঙ্গ তৈরি করতে পারি তো আমরা স্থির তরঙ্গ তৈরি করার উপায় কয়টা দুইটা তো আমরা দুইটা উপায় নিয়ে আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব যদি বিপরীত দিক থেকে দুইটা আলাদা আলাদা উৎস থেকে তরঙ্গগুলো আসে অবশ্যই শর্তগুলো মেনে আসতে হবে আগের পেজে যে আমরা তিনটা শর্ত দেখে এসেছি সেই তিনটা শর্ত মেনে আসতে হবে সো এখানে দুইটা উৎস আলাদা আলাদা দুইটা আলাদা আলাদা উৎস থেকে দুইটা তরঙ্গ দেখো আসছে একটা গ্রিন কালারের ওয়েভ একটা ব্লু কালারের ওয়েভ সো এই ওয়েভগুলোর একটা ডানমুখী ওয়েভ ছিল যেমন গ্রিন কালারের একটা ডানমুখী আবার ব্লু কালারের একটা বাম্মুখী সো এদের প্রত্যেকের কি আলাদা আলাদা সমীকরণ আছে তাই না সো আমরা লিখতে পারি ডানমুখী যে তরঙ্গটা সেটা সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এ সাইন টু পাইভ এল এমডা ভিটি মাইনাস এক্স আর বাম্মুখী যে তরঙ্গটা সেটা সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই টু ইকুয়াল টু এ সাইন টু পাইভ এল এমডা ভিটি প্লাস এক্স এখানে একটা টার্ম আছে প্লাস কেন কারণ তরঙ্গের বেলায় বাম থেকে ডানে যে তরঙ্গগুলো অগ্রগামী তরঙ্গ হিসেবে যায় সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ভিটি মাইনাস এক্স ইউজ করি আর ডান থেকে বামে যেগুলো যায় সেগুলো হচ্ছে ভিটি প্লাস এক্স হিসেবে ইউজ করি এটা জাস্ট সিম্পল কনসেপ্ট যে বাম থেকে ডান মাইনাস ডান থেকে বাম প্লাস সো এটা আসলে কোনো ফিক্সড ব্যাপার না এটা আসলে চিহ্নের প্রথা আর কি সো আমরা ডানকে প্লাস বললে মামকে মাইনাস বলবো বা ডানকে মাইনাস বললে মামকে প্লাস বলবো সেরকমই একটা কাহিনী তো যাই হোক তো এই তরঙ্গ আর এই তরঙ্গ এটা হচ্ছে আমার এখানকার গ্রিন তরঙ্গটা আর এটা হচ্ছে আমার এখানকার ব্লু তরঙ্গটা সো আমরা এই যে এই তরঙ্গগুলার পরস্পর পরস্পর পরিপাতিত হয়ে একটা লব্ধি তরঙ্গ তৈরি করেছে আর লব্ধি তরঙ্গগুলো কিন্তু আমাদের বইগুলোতে বা প্রশ্নগুলোতে অ্যানিমেশন আকারে পাবো না আমরা পাবো কি এরকম একটা স্টিল পিকচার আকারে এই স্টিল পিকচারটা যদি থাকে তাহলে কিন্তু তোমাদের একটা জিনিস বুঝে ফেলতে হবে বিপরীত দিক থেকে আসা দুইটা অগ্রগামী তরঙ্গ স্থির তরঙ্গ তৈরি করেছে সো এই ফিগারটা কিভাবে চিনবে দেখো এই মুখটাও খোলা এই মুখটাও খোলা বন্ধ মুখ বললে কি বুঝাতাম বন্ধ মুখ হচ্ছে যদি এটা আটকানো থাকতো মানে এই জায়গায় এসে শেষ হতো মানে এই ডান এই জায়গায় তোমার লাইনটা টানা থাকতো তাহলে হচ্ছে বন্ধ মুখ এটা হচ্ছে বন্ধ মুখ আর এটা হচ্ছে খোলা মুখ সো যদি দুইটা মুখই খোলা থাকে তাহলে বুঝতে হবে এই উপায়ে আসলে স্থির তরঙ্গ তৈরি হয়েছে সো তোমাদের কিন্তু ফিগার দেখেই চিনে ফেলতে হবে আসলে কোন উপায়ে স্থির তরঙ্গ তৈরি হয়েছে এটা কিন্তু একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আইডিয়া কারণ উদ্দীপকে এই ফিগারগুলো থাকলেই কিন্তু আমাদের অনেক কাজ করে ফেলতে হয় ফিগারগুলোর থেকেই তো আমরা এই দুইটা তরঙ্গ মিলে আসলে এই স্থির তরঙ্গটা তৈরি করলো এই স্থির তরঙ্গটা তৈরি হলে আসলে আমাদের একটা কোনো কোনো পয়েন্ট আটকে থাকবে যেমন এই পয়েন্টগুলো নড়বে না আর এই পয়েন্টগুলো এতটুকু সীমার মধ্যে দুলবে এই পয়েন্টগুলো এতটুকু সীমার মধ্যে দুলবে তো এখানে কয়েকটা জিনিস দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এই যে প্রথম তরঙ্গের বিস্তার প্রথম তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এ ওয়ান আর ল্যামডা ওয়ান আর দ্বিতীয় তরঙ্গের বিস্তার দ্বিতীয় তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে এ টু আর ল্যামডা টু সো এখানে দেখো ভ্যালুগুলো কিন্তু সেম কারণ আমার শর্ত মানতে হবে না শর্ত মানার জন্য কিন্তু আমি এখানে ল্যামডা ওয়ান ইউজ করিনি ল্যামডা টু ইউজ করিনি কারণ দুইটা
शॉर्टन जेटा और तब लोब्धी तरंगों जेटा लोब्धी तरंगे शोमे कौन जेदी हुए था के y y कल तो y one plus y two सो so, y one हमने देखे थे आगे स्लाइड है जब y one होता है हमारे शोमे कौन टा y two होता है हमारे शोमे एक टा माइनस एक टा प्लस जेतो डान थे कैसे बाम थे कैसे हमने बेसिकली y दिए जो इटा बुझती कालो कलर है जे वेफ टा थे और तब सीधा रंगों टा शोमे कौन होते हैं वाई ब्लू दी तरंगे शोमे कौन आर ब्लू आर रेड दी हम रा जाता क्रमे ए टा आर ए टा बुझा थे जेटा डाने दिखे जाते हैं शेटा हमारे ए टा जेटा बामे दिखे जाते हैं मनी रेड टा रेड टेर शोमे कौन होते हैं ए टा तो इधर जो दी हम रा जोक कोडी जोक सो साइन डी आर साइन सी शुद्ध तो जाइना साइन सी प्लस साइन डी तो हले ये सामने तो आते ही सो इकने साइन सी प्लस साइन डी शुद्ध तो भांगले अमर की लिखते भाई टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू तो इकने एक तो टू आश्लो ना ये टू टा सामने नियाश्ते एर कम किचु आर इकने साइन सी प्लस डी बाई टू আমরা আসলে এই অংশটা কি বিস্তারিত হিসেবে পাচ্ছি খেয়াল করে দেখো আমরা যখন প্রথম ক্লাসগুলো করতাম তো প্রথম ক্লাসগুলোর সময় আমরা অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ যে ক্লাসে শিখেছিলাম ওই ক্লাসে একটা ম্যাথ করেছিলাম সো আমাদের যদি কোনো সমীকরণ দেওয়া থাকে সমীকরণের সাইনের সহক যেটা অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণের সাইনের যে সহক সেটাই আসলে বিস্তারিত হিসেবে কাজ করে তো সাইনের সহক হিসেবে এখানে কি আছে দেখো তো সাইনের সহক হিসেবে এখানে আছে 2a আর cos 2 পাই বাই ল্যামডা x সো সাইনের সহক হিসেবে আমার দেখো ए जिनिस्टा आता है तो ए जिनिस्टा की क्या हम राशि वाले की धुर ची बीस तार धुर ची ये टाइम हमारे देखो ए आर सो ए ऑन शोटा क्या है मैं ए आर बोल ची आला दा करें कारण साइनर शाहक ची है तो ए ऑन शोटा तो हम रात तारमानी पे गला मुझे ए कौन आता है लोब्धी तो रंगो ये लोब्धी तो रंगे शुमी करन एगुलो थे के तुम्हारे देखें तो प्रश्न होने तबेरे कंपैरेटिव अर्थात तुम्हारे बोले दी तबेरे एक टी लोब्धी तरंगे एक टी स्थित तरंगे शोमी कौन होते दोष साइन फिफ्टी टी कॉस सेवेंटी एक्स सो ये रुकम थाकते पारे सो ये रुकम जो दी थाके ताहले किन्तु तुम्हारे एक हंते के आइडिया कोड़े फैलता होगा जेसे कंपेयर करा था मानी तो हम के जो कुम जो दी था के धरा सबूत आमिक तो कोड़े देखा ही दिन इसको लो एक लो जो दियो एडमिशन ना जो ना बेशी इम्पोर्टेंट तो सम तो हम के एक रुकम एक श्वामी कौन दिए दिलो जेलो भी तोरंगे সে এরকম যদি থাকে তাহলে কিন্তু তোমার এই সমীকরণটা দেওয়া থাকবে প্রশ্নে দেওয়া থেকে তোরা তোমার বিভিন্ন জিনিস জানতে যেতে পারে ধরো ল্যামডা জানতে যেতে পারে এ জানতে যেতে পারে ভি জানতে যেতে পারে সো এরকম বিভিন্ন জিনিস জানতে যেতে পারে তো তখন তোমরা কি করবে কম্পেয়ার করবে তো মানে আমি যদি কম্পেয়ার করে দেখাই সো কম্পেয়ার করলে বোঝাই যাচ্ছে এটা আমার এ হবে সো এটা আমার এ আবার এই অংশটা 50 যেটা 50 টা আমার একাধারে হবে কি 2 পাই বাই ল্যামডা ভি সো 2 পাই বাই ল্যামডা ভি সো এটা আমার 50 টা আবার এটা আমার কি হবে 70 টা 70 টা হবে 2 পাই বাই लैम्डा, सो so, एक हंथ के तो मैं लैम्डा बेर करते पार बे, अच्छा इस एनिमेशन तो चला है, सो so, देखो एक हंथ के तो मैं लैम्डा बेर करते पार बे, अब आर एक हंथ के तो मैं ए लैम्डा टा बोशी है, जगह जहे तो लैम ए टाइप कोल्ड तो फिफ्टी जानू ही, सो so, बोशी है तो मैं किन्तु एक हंथ के अब आर वी बेर तो যাই হোক তো আমরা এইভাবে আসলে এরকম কয়েকটা ছোটখাটো ম্যাথ করতে পারি সো এই ম্যাথগুলোর জন্য কিন্তু আমাদের একটু মুখস্থ নলেজটা দরকার মুখস্থ নলেজ বলতে আমাদের এটা মুখস্থ করে ফেলা দরকার এটা কখন আমার স্থির তরঙ্গের সমীকরণ যখন দুই পাশ থেকে দুইটা তরঙ্গ উৎস দুই পাশেই আছে সো দুই পাশ থেকে দুইটা উৎস থেকে দুইটা তরঙ্গ একদিকে এসেও পরিপাতিত হচ্ছে তখন আমাদের স্থির তরঙ্গের সমীকরণ হচ্ছে এটা आर तो खोना हमारे बीस तरह राशि माला होते हैं ऐना, सो so, एक है ना एक तरह जिन्हें चेता देख चो एक टू एक एनिमेशन आकर चले ऐसे चिलो, सो so, एक है ना ए जे ए ऑंशोटा ए ऑंशोटा मुद्दे इटे ही तो हमारे स्थित तरंगेर माने लोभी तरंगों जेटा ये कालो कलरे तरंगों टर्शु में कौन, सो ए शुमी कौन टर मुद्दे कोनो भीती माइनस एक्स जाती हो राशि आते हैं ना, सो भीती माइनस एक्स जाती हो राशि ना था क्लास वाले की है, अमरा देखे थे, वाई इक्वल टू ए साइन टू पाई बाई लैम्डा भीती माइनस आर प्रत्येक टकाना शरल छोंडी तो गोती कौनसे निजर जगह दैट मीन्स इखना देखो ए कौन टा जगह स्थिर आचे ए कौन टा बेतिक्रम किंतु ए कौन टा देखा एक टा शरल छोंडी तो गोती कौनसे ऊपर नीचे एर पासे कौन टा एक टा शरल छोंडी तो गोती कौनसे ऊपर नीचे एर पासे कौन टा एक टा शरल छोंडी तो गोती कौनसे नीचे निजर जगह 
তো তারা কিন্তু বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমের সরল ছন্দিত গতি করছে এমন না যে ও যে সরল ছন্দিত গতি করছে ওর পাশের জন একই সরল ছন্দিত গতি করছে ও একটা দুই সেন্টিমিটার উপরে উঠছে দুই সেন্টিমিটার নিচে নামছে বাট ওর পাশের জন দেখো পাঁচ সেন্টিমিটার উপরে উঠছে পাঁচ সেন্টিমিটার নিচে নামছে ওর পাশের জন দেখো দশ সেন্টিমিটার উপরে উঠছে দশ সেন্টিমিটার নিচে নামছে দ্যাট মিন্স বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমের আসলে বিস্তার দিচ্ছে বিভিন্ন রকমের সরল ছন্দিত গতি করছে বাট আমরা যখন অগ্রগামী তরঙ্গের ব্যাপারটা দেখেছিলাম অগ্রগামী তরঙ্গের একদম ফার্স্ট অ্যানিমেশনটা ওই ক্ষেত্রে কিন্তু সবাই আসলে সমান পরিমাণ করছে যেমন আমি তোমাদের একটু সুবিধার জন্য আমি একটু রিওয়াইন্ড করে দেখাই ধরো সাপোজ হ্যাঁ আমি একদম ফার্স্ট লাইট ডেটটাতে যে তোমাদের দেখাবো তো এই সাইডটার কথা দেখো এগুলো ছিল কি অগ্রগামী তরঙ্গ তো অগ্রগামী তরঙ্গের বেলায় দেখো ও যেরকম উপরে নিচে যাচ্ছে যতটুকু সাম্যাবস্থা নিয়ে উপরে উঠছে নিচে নামছে ওর পাশের জন্য কিন্তু ততটুকু উপরে উঠছে নিচে নামছে ওর পাশের জন্য ততটুকু উপরে উঠছে নিচে নামছে প্রত্যেকে কিন্তু সমান পরিমাণের উপরে উঠছে নিচে নামছে প্রত্যেকের বিস্তারে কিন্তু ভিন্নতা নেই আরও বেটার তোমরা বুঝতে পারতে কোন স্লাইডটাতে আরও বেটার তোমরা বুঝতে পারতে হচ্ছে এই স্লাইডটাতে যে এই স্লাইডটাতে যেটাতে আমরা হচ্ছে বিস্তারের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই যে এই স্লাইডটাতে সো যেটা আমরা পড়ে এসেছি আগের ভিডিওতে তবু আমি তোমাদের মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ানোর জন্য দেখাচ্ছি সো এই সাইডটার মধ্যে দেখো যে সাম্য অবস্থান থেকে দেখো ও যতটুকু উঠছে যতটুকু নামছে ওর পাশের জন্য ততটুকু উঠছে ততটুকু নামছে ইনফ্যাক্ট প্রত্যেকটা কণাই একই পরিমাণের সরল ছন্দিত গতি দিচ্ছে বাট স্থির তরঙ্গের বেলায় মানে মাত্র আমরা যেটা শিখলাম তো সেখানে আমরা কি দেখলাম সেখানে আমরা দেখলাম যে এখানে বিভিন্ন জন আসলে বিভিন্ন রকমের সরল ছন্দিত গতি দিচ্ছে ও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের হাইট উঠছে নামছে ওর পাশের জন আরেকটা নির্দিষ্ট পরিমাণের হাইট উঠছে নামছে ঠিক আছে সো এটাই কিন্তু আসলে অগ্রগামী তরঙ্গ আর স্থির তরঙ্গের মধ্যে মূল তফাত তো আরেকটা তফাত তো আলোচনা করাই হয়েছে আগের সাইডে যে একটাতে শক্তি স্থানান্তরিত হয় আরেকটাতে শক্তি একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে আটকে থাকে স্থানান্তরিত হয় না তো এবার আমরা চলে আসি এটার বিস্তারের রাশিমালা দেখেও একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় এই বিস্তারের রাশিমালা দেখো বিস্তারের রাশিমালাটার মধ্যে দেখো আমাদের একটা রাশিমালা আছে এক্স রিলেটেড অর্থাৎ এ আর এক্সের একটা ফাংশন এক্স কী ছিল উৎস থেকে যেখানে তরঙ্গটা তৈরি হয় সেই উৎস থেকে কণার দূরত্ব না সো এক একটা কণার জন্য এক একটা এক্স ধরুন এটা একটা এক্স আছে এটা আরেকটা এক্স আছে এটা আরেকটা এক্স আছে এটা আরেকটা এক্স আছে উৎস যেখানে আছে সেখান থেকে অক্ষ টেনে সেখান থেকে আসলে এই এক্স দূরত্বগুলো মাপা হয় সো এখানে দেখো বিস্তারের মানটা তার মানে এক একটা কণা ওয়াইজ আলাদা মানে এক্স দিয়ে যেহেতু কণার দূরত্ব বুঝায় সো এক একটা কণার জন্য এক একটা এক্স দ্যাট মিন্স এক একটা কণার জন্য এক একটা এ আর কারণ এক্স আর মানের উপরে এ আর অর্থাৎ লব্ধি তরঙ্গের বিস্তারটা নির্ভর করে দ্যাট মিন্স ওর বিস্তারটা কত এটা কিন্তু চাইলে আমরা বের করতে পারবো এই সমীকরণ দিয়ে ওর বিস্তারটা কত এটা কিন্তু চাইলে বের করতে পারবো সো এগুলো কিন্তু বের করা যায় বিস্তারটা হচ্ছে এ আর সো এক একজনের এক এক একটা এক্স বসিয়ে দিলেই তুমি আসলে এখানে এ আরটা পেয়ে যাবে অর্থাৎ লব্ধি তরঙ্গের এক একটা কণার বিস্তার আসলে কত করে সেটা তুমি পেয়ে যাবে সো এখানে ল্যামডা এ এগুলোর ই মিনিং কি এগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে এখানে শুধু এ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে আমার আপতিত তরঙ্গের বিস্তার আপতিত তরঙ্গের প্রত্যেকটা দুইটা যেটা তরঙ্গ দেখছো তাদের প্রত্যেকের বিস্তার একই সো এর জন্য একটাই এ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে আর এ আর দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কি এ আর দিয়ে বোঝানো হচ্ছে আমার লব্ধি তরঙ্গের বিস্তার সো খেয়াল রাখতে হবে আমরা কিন্তু ব্যথিচারের বেলায় কোনো কোনো জায়গায় ক্যাপিটাল এ দিয়ে লব্ধি তরঙ্গের বিস্তার বুঝেছি কিন্তু এই আলোচনাটাতে কিন্তু ক্যাপিটাল এ দিয়ে আসলে বোঝানো হচ্ছে কি আপতিত তরঙ্গের বিস্তার কারণ আপতিত তরঙ্গ দুইটার বিস্তার একই আর এ আর দিয়ে বোঝানো হচ্ছে লব্ধি তরঙ্গের বিস্তার সো আমরা এখন যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু এ আর কখনো কখনো কারোর জন্য ম্যাক্সিমাম হয় এ আর কখনো কখনো কারোর জন্য জিরো হয় যেমন এগুলোর জন্য এ আর কত জিরো এগুলোর কোনো বিস্তার নেই আবার এগুলোর জন্য দেখো বিস্তারটা সবচেয়ে বেশি সো আমরা যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কত দূরত্ব পর পর আমরা আসলে সর্বোচ্চ বিস্তার বিশিষ্ট কণা পাব কত দূরত্ব পর পর আমরা আসলে শূন্য বিস্তার বিশিষ্ট কণা পাব সেগুলোকে আমরা আলাদা করে হিসাব করব সো একটু আগে বলে নিই একটা কথা তোমাদের সুবিধার জন্য এই কণাগুলোর দিকে তাকাও এই কণাগুলো তৈ স্থির তরঙ্গ তৈরি হওয়ার ফলে এই কণাগুলোর বিস্তার হয়ে গেছে কত শূন্য রাইট সো এই কণাগুলোকে আমরা একটা নাম দিই এগুলোকে আমরা বলি নিষ্পন্দ বিন্দু সো এগুলোকে আমরা বলি নিষ্পন্দ বিন্দু আবার এই কণাটার দিকে তাকাও এই কণাটা কি সবচেয়ে বেশি দুলতেছে না এই কণাটা এই কণাটা এরা কি সাম্যাবস্থা থেকে সবচেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারতেছে না বাকিগুলো কিন্তু এদের মতো এত বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারছে না সো এই যে এই কণাগুলো এই কণাগুলোকে আমরা নাম দিই এই
তো এখান থেকে আমরা যদি নিষ্পন্দবিন্দু আর সুস্পন্দবিন্দুর ব্যাপারটা চাই সো নিষ্পন্দবিন্দু কারা নিষ্পন্দবিন্দু হচ্ছে যাদের বিস্তার শূন্য দ্যাট মিন্স এই পয়েন্টগুলো আমার নিষ্পন্দবিন্দু সো এদের উৎস থেকে দূরত্ব কত সেটা আমরা জানতে চাচ্ছি সো আমরা এ আর ইকাল টু টু এ এ আর এর রাশিমালাটা লিখলাম রাশিমালাটা লিখে ইকাল টু জিরো দিলাম কারণ এটাই তো আমার নিষ্পন্দবিন্দু হবার শর্ত সো আমরা এখান থেকে আসলে কস টু পাই বাই লেমডা এক্স ইকাল টু জিরো ধরে আমরা আগের ব্যথিচারের আলোচনাগুলো তো এরকম ইনভার্সার কাজগুলো করেছি সো তোমরা অবশ্যই ব্যথিচারের আলোচনার ইনভার্সার কার টেবিল আমি দেখেছিলাম কোন কস কোন সো ওই টেবিলটা অনুসারে যদি হিসাব করো তাহলে তোমরা এই ভ্যালুগুলো পাবে সো তোমরা অবশ্যই টেবিলটা অনুসারে হিসাব করবে সো টেবিলটা অনুসারে হিসাব করলে এই ভ্যালুগুলো পাচ্ছ সো এটা পাই বাই টু থ্রি পাই বাই টু ফাইভ পাই বাই টু এখান থেকে আমরা এই রাশিমানাগুলো যদি পেয়ে যাই ওই যে টেবিলটা থেকে ব্যথিচারের তাহলে এখান থেকে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে না যে এটা ওয়ান পাই বাই টু এটা থ্রি পাই বাই টু এটা ফাইভ পাই বাই টু তারপরটা হবে সেভেন পাই বাই টু তারপরটা নাইন পাই বাই টু দ্যাট মিন্স পাই বাই টু এর বিজোর গণিতক দ্যাট মিন্স আমি এখানে একবারে লিখতে পারি এটা কমন টার্ম টু এন প্লাস ওয়ান পাই বাই টু সো এটা আমার কমন রাশিমালা হিসেবে লিখলাম টু এন প্লাস ওয়ান পাই বাই টু তো আমরা এখান থেকে এক্সটাকে এক পাশে রেখে এক্স তো যেহেতু উৎস থেকে দূরত্ব এক্সটাকে এক পাশে রেখে বাকি সব অন্য পাশে যদি পাঠিয়ে দিই তাহলে আমরা এরকম কিছু লিখতে পারি এক্স ইকাল টু যেহেতু এখানে পাই পাই কাটা আর এখানে টু টু যদি এখানে ভা যায় তাহলে ভাগ আকারে চলে আসবে তাই টু বাই ফোর বাই ফোর হয়ে যাবে ডিভাইড বাই ফোর হয়ে যাবে আর পাই পাই কাটা ল্যামডাটা ওপাশে গেলে গুণ আকারে তার ল্যামডা বাই ফোর সো এখান থেকে এটা বুঝতেই পারছো কীভাবে এসেছে সো শুধু এতটুকু নিয়ে চিন্তা করলে আবার এটার সাথে এটা নিয়ে চিন্তা করলেও তুমি এই জিনিসটা পাবে এটার সাথে এটা নিয়ে চিন্তা করলে তুমি এই জিনিসটা পাবে সো এটার সাথে এই জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করলে তুমি এই রাশিমালাটা পাবে সো এগুলো হচ্ছে আমার জেনারেল রাশিমালা সো এই রাশিমালাগুলো আসলে কি ইন্ডিকেট করছে এই রাশিমালাগুলোর স্মল এন ইন্ডিকেট করছে শূন্য থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ এরকম যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা অসীম পর্যন্ত সো তুমি এত দূরত্ব পর পর এগুলো কি এক্সের মান না এনের জায়গায় জিরো বসালে এক্সের একটা মান পাবে এনের জায়গায় ওয়ান বসালে এক্সের আর একটা মান পাবে এনের জায়গায় টু বসালে এক্সের আর একটা মান পাবে সো এই এক্সের মানগুলো পর পর আসলে তুমি কী পাবে এই বিন্দুগুলো খুঁজে পাবে সো আমরা একটু পরে ফিগার ওয়াইজ দেখবো আমরা আরও ভালো করে আঁকবো আর কি সামনের ফিগারে তোমাদের ক্লিয়ার করে বোঝানোর জন্য সো এখানে আমরা জাস্ট রাশিমালাগুলো দাঁড় করিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তো এটা গেল নিষ্পন্দবিন্দুর ব্যাপার এবার সেই সুস্পন্দবিন্দু সুস্পন্দবিন্দুগুলোতে বিস্তার কি হয় সবচেয়ে বেশি হয় আর সবচেয়ে বিস্তার মান বেশি মান এটা তো বিস্তারের সাধারণ রাশিমালা সো এই বিস্তারের রাশিমালার মধ্যে সবচেয়ে বেশি এ আর কখন পাবে যখন এটা প্লাস মাইনাস টু এ কারণ এটার মান তো সর্বোচ্চ প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান হয় সো প্লাস মাইনাস টু এ সো এ আর ইকাল টু প্লাস মাইনাস টু এ তুমি দিলে সো এখানেও এই রাশিমালাটাকে কাজে লাগিয়ে তুমি যদি হিসাব করো তাহলে তুমি এটা লিখতে পারো এটা সাধারণ রাশিমালা ইকাল টু প্লাস মাইনাস টু এ সর্বোচ্চ মান তাহলে এখান থেকে তুমি কস টু পাই বাই ল্যামডা এক্স ইকাল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান এগুলো আমার সুস্পন্দবিন্দুর জন্য আমরা দাঁড় করাচ্ছি সো এখান থেকেও আমরা ওই যে ব্যথিচারের যে টেবিলটা শিখেছিলাম কোন কস কোন সো জিরো থেকে পাই থেকে এরকম সো ওই টেবিলটা কাজে লাগালে আমরা এরকম কিছু পাব জিরো পাই টু পাই থ্রি পাই সো লাস্টে আমার যেটা আসে সেটা হচ্ছে এন পাই সো এন পাই কেন বলতে পারলাম কারণ দেখাই যাচ্ছে প্যাটার্নটা শূন্য শূন্য পাই ওয়ান পাই টু পাই থ্রি পাই দ্যাট মিন্স যে কোনো শূন্য থেকে পূর্ণ সংখ্যাগুলোই আসলে স্মল এন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে তো স্মল এন পাই লিখলাম তো আমরা এখান থেকে এক্স বের করতে চাইলে এক্সটাকে এক পাশে করে বাকি সব অন্য পাশে পাঠিয়ে দেবো তাহলে আমার কি এরকম জিনিস থাকবে তাহলে থাকবে জিরো ল্যামডা বাই টু টু ল্যামডা বাই টু থ্রি ল্যামডা বাই টু এন ল্যামডা বাই টু তাহলে এই রাশিমালাগুলো আমরা লিখতে পারি জাস্ট এখান থেকে পাই ভাগ করে দেওয়া হয়েছে ল্যামডা ওপাশে গুণ আকারে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর টু ভাগ আকারে পাঠিয়ে দেওয়া হলে এই রাশিমালাগুলো পাবো তো আমাদের মনে রাখতে হবে সব কিছু না আমাদের মনে রাখতে হবে লাস্টের এই টার্মটা শুধু সো এই টার্মটা থেকে আসলে আমরা আইডিয়া করতে পারি এনের জায়গায় জিরো বসালে পাবো প্রথম সুস্পন্দবিন্দু কত দূরে আছে উৎস থেকে এনের জায়গায় ওয়ান বসালে পাবো দ্বিতীয় সুস্পন্দবিন্দু কত দূরে আছে বা মূল বিন্দু থেকে বা উৎস থেকে এনের জায়গায় টু বসালে তৃতীয় সুস্পন্দবিন্দু কত দূরে আছে সেগুলো আমরা পেয়ে যাব সো এগুলো নিয়ে আমরা আসলে পরের সাইডে আলোচনা করছি ডিটেলসে সো আমরা এখান থেকে যদি একটু আলোচনা করি দেখো আমরা নিষ্পন্দবিন্দুর অবস্থানগুলো লোকেট করব মানে আমরা উৎস থেকে এই নিষ্পন্দবিন্দুর অবস্থানগুলো লোকেট করব আবার সুস্পন্দবিন্দুর অবস্থানগুলো লোকেট করব তো খেয়াল রাখা জরুরি আমার গ্রাফটা কেন এখান থেকে শুরু হয়নি আমরা কেন এখানে চূড়া থেকে শুরু করেছি চূড়াতে যে শেষ করেছি কারণ ওই যে প্রথম কথাই বলেছিলাম যে
এখন আমরা আসলে নিষ্পন্দবিন্দু আর সুষ্পন্দবিন্দুর অবস্থানগুলো বের করব সো নিষ্পন্দবিন্দু পাওয়া যাবে এত দূরত্ব পর পর ও সুষ্পন্দবিন্দুগুলো পাওয়া যাবে এত দূরত্ব পর পর যেখানে এনের মান জিরো ওয়ান টু এরকম সো আমরা এনের মান জিরো আর ওয়ান বসিয়ে বসে আসলে দেখব প্রথম নিষ্পন্দবিন্দু কত দূরে আছে প্রথম সুষ্পন্দবিন্দু কত দূরে আছে সো আমার এটা হচ্ছে মূল বিন্দুটা সো মানে যেটা এক্স ইকুয়াল টু জিরো মানে যেখান থেকে আসলে তরঙ্গগুলো তৈরি হয়েছে ধরে নিলাম সো এখান থেকে যদি তৈরি হয় তাহলে আমার প্রথম নিষ্পন্দবিন্দু পাইতে চাই সো প্রথম নিষ্পন্দবিন্দু পাইতে চাইলে আমার আসলে এনের জায়গায় কত বসাতে হবে জিরো বসাতে হবে সো এটা কিন্তু খেয়াল রাখা জরুরি এন জিরো বসালে প্রথমটা পাবা এন এর মান ওয়ান বসালে দ্বিতীয়টা পাবা দ্যাট মিন্স তুমি এন এর মান যত বসাচ্ছ তার থেকে এক বেশি তম সুষ্পন্দ নিষ্পন্দবিন্দুগুলো তুমি পাচ্ছ সো এন এর জায়গায় আমি জিরো বসে একটু বসাও জিরো বসালে কি আসে এটা জিরো হয়ে যায় এখানে ওয়ান থাকে ল্যামডা বাই ফোর থাকে দ্যাট মিন্স আমার এই যে প্রথম নিষ্পন্দবিন্দু এটাকে আমার প্রথম নিষ্পন্দবিন্দু না মূল বিন্দু থেকে পাওয়া সো প্রথম নিষ্পন্দবিন্দুর কত দূরে আছে ল্যামডা বাই ফোর দ্যাট মিন্স এই দূরত্বটা আসলে ল্যামডা বাই ফোর দূরত্ব এবার আসি আমার দ্বিতীয় সুস্পন্দ নিষ্পন্দবিন্দু সো প্রথম নিষ্পন্দবিন্দুর অবস্থান বের করলাম দ্বিতীয় নিষ্পন্দবিন্দু এটা কত দূরে আছে মূল বিন্দু থেকে সেটা আমরা বের করব সো এনের জায়গায় কত বসালে পাবো এটা ওয়ান বসালে সো এনের জায়গায় ওয়ান বসালে আমরা দ্বিতীয় নিষ্পন্দবিন্দুর দূরত্ব পেয়ে যাবো সো এটা আমার প্রথম নিষ্পন্দবিন্দুর দূরত্ব ছিল আর এটা আমার দ্বিতীয় নিষ্পন্দবিন্দু তার মানে এই দূরত্বটা আমরা পেয়ে গেলাম এনের জায়গায় ওয়ান বসালাম তাহলে আমার এটা থ্রি হয় তো থ্রি ল্যামডা বাই ফোর সো আমরা কিন্তু এভাবে প্রথম নিষ্পন্দবিন্দু দ্বিতীয় নিষ্পন্দবিন্দু এরকম করে তোমাকে যদি বলতো একশোতম নিষ্পন্দবিন্দু উৎস থেকে কত দূরে আছে তাহলে তুমি এনের জায়গায় কত বসাতে এনের জায়গায় কিন্তু নাইনটি নাইন বসাতে হতো দ্যাট মিন্স এনের জায়গায় যত বসাচ্ছ তার চেয়ে এক বেশি আসলে তম নিষ্পন্দবিন্দু তুমি পাচ্ছ সো একইভাবে চলো আমরা সুস্পন্দবিন্দুগুলো বের করে ফেলি এনের জায়গায় জিরো বসিয়ে আমরা প্রথম সুস্পন্দবিন্দু পাবো সো এনের জায়গায় যদি জিরো বসা হয় এখানে তাহলে পুরোটাই কী হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে না দ্যাট মিন্স দেখো প্রথম সুস্পন্দবিন্দুটা আসলে মূল বিন্দুতেই আছে এটাই কিন্তু ইন্ডিকেট করছে এখানে জিরো আসার অর্থ কি এক্স ইকাল টু জিরোতে থাকা আছে দ্যাট মিন্স মূল বিন্দু থেকে জিরো দূরত্বে আছে দ্যাট মিন্স মূল বিন্দুতেই আসলে প্রথম সুস্পন্দ বিন্দুটা আছে তো এনের জায়গায় জিরো বসিয়ে আমরা প্রথম সুস্পন্দ বিন্দুর অবস্থান জেনে গেলাম যেটা কিনা মূল বিন্দুতে এবার চলো এনের জায়গায় ওয়ান বসিয়ে দ্বিতীয় সুস্পন্দ বিন্দু দ্বিতীয় সুস্পন্দ বিন্দু কোনটা দেখা যাচ্ছে এটা সো এই দ্বিতীয় সুস্পন্দ বিন্দুর দূরত্বটা বের করবো এখান থেকে সো আমরা এনের জায়গায় যদি ওয়ান বসাই সো ওয়ান বসা দেখি টু ইন্টু ল্যামডা বাই ফোর সো টু বাই ফোর দ্যাট মিন্স ল্যামডা বাই টু চলে আসবে রাইট তো এটা আমার দ্বিতীয় সুস্পন্দবিন্দুটা সো দ্বিতীয় সুস্পন্দবিন্দুটা মূল বিন্দু থেকে কত দূরত্ব আছে সেটা পেয়ে গেলাম তো এগুলো কেন আমরা বের করলাম কারণ এগুলো থেকে প্রথমত বোঝাতে পারলাম যে এগুলো আসলে কাজটা কি এগুলো থেকে তো তোমার কিন্তু এখানেও জানতে চাইতে পারতো যে আমাকে পাঁচশোতম সুস্পন্দবিন্দুটা কত দূরে হবে সেটা বের করে দাও উৎস থেকে সো পাঁচশোতম সুস্পন্দবিন্দুর অবস্থান জানতে চাইলে এনের জায়গায় কত বসাতে এনের জায়গায় একটা ভ্যালু আলটিমেটলি তুমি কি কম বসাতে হয় সো চারশো নিরানব্বই বসাতে সো এটা একটু খেয়াল রাখা জরুরি কারণ জিরো থেকে জিরোর জন্য ওয়ান ওয়ানের জন্য টু এনের ভ্যালু যত বসাচ্ছ তার চেয়ে এক বেশি তুমি সুস্পন্দবিন্দু বা নিষ্পন্দবিন্দু দূরত্ব পাবে তো দেখো আমরা এখানে তাহলে একটা জিনিস করব এখন সেটা কি আমরা পরপর দুইটা নিষ্পন্দবিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করব দ্যাট মিন্স এটা আমার কি ছিল প্রথম নিষ্পন্দবিন্দু এটা আমার কি ছিল দ্বিতীয় নিষ্পন্দবিন্দু আমার টার্গেটটা কি আমার টার্গেটটা হচ্ছে আমি এই দূরত্বটা বের করতে চাই আমি এখান থেকে এই দূরত্বটা বের করতে চাই সো এই দূরত্বটা কত হবে সো এই দূরত্বটা কত হবে দেখো আমরা পুরোটা জানি পুরোটা কত থ্রি ল্যামডা বাই ফোর আর এতটুকটা জানি এতটুকটা কত শুধু ল্যামডা বাই ফোর যদি আমি বিয়োগ দিই থ্রি ল্যামডা বাই ফোর বিয়োগ ল্যামডা বাই ফোর তাহলে আসলে আমি কি পাচ্ছি পরপর দুইটা নিষ্পন্দবিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব পাচ্ছি না মানে প্রথম নিষ্পন্দবিন্দু আর দ্বিতীয় নিষ্পন্দবিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব পরপর দুইটা নিষ্পন্দবিন্দু এটা কিন্তু দ্বিতীয় আর তৃতীয়র মধ্যেও তুমি করতে পারতে সো পরপর দুইটা নিষ্পন্দবিন্দুর দূরত্ব এটা যদি তুমি হিসাব করো এটা হিসাব করলে তুমি দেখবে তোমার ক্যাল তুমি ক্যালকুলেটার হিসাব করা লাগে না ল্যামডা কমন নিলে থ্রি বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ফোর দ্যাট মিন্স এটা তোমার টু বাই ফোর থাকবে দ্যাট মিন্স আমি একবারে যদি লিখে ফেলি একবারে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এটা শুধু আসবে ল্যামডা বাই টু তো টু ল্যামডা বাই ফোর আসবে আর কি টু ল্যামডা বাই ফোর মানে আমি ল্যামডা বাই টু লিখতে পারি সো আমরা পরপর দুটা নিষ্পন্দবিন্দু দূরত্ব দেখো এই যে এটা থেকে এটা বাদ দিয়ে আমরা এই দূরত্বটা পেয়ে গিয়েছি সো আমরা এটা কিন্তু একটা ফর্মুলা এটা কিন্তু এমন না যে শুধু দ্বিতীয় আর প্রথম নিষ্পন্দবিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তৃতীয়
এখন আমরা যেটা বের করব সেটা হচ্ছে আমরা পরপর দুইটা নিষ্পন্দ বিন্দু আর সুষ্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করব সো পরপর দুইটা নিষ্পন্দ বিন্দু আর সুষ্পন্দ বিন্দু এটাকে বলতে কি বোঝানো হচ্ছে যেমন আমি এটা দিয়ে যে দেখাই দ্বিতীয়টা নিয়ে যদি কাজ করি সো এটা আমার দ্বিতীয় নিষ্পন্দ বিন্দু আর এটা আমার দ্বিতীয় সুষ্পন্দ বিন্দু দ্যাট মিন্স আমার এখন আসলে কি বের করা দরকার আমার এখানে বের করা দরকার হচ্ছে এই সুষ্পন্দ বিন্দু আর এই সুষ্পন্দ বিন্দু আর এই নিষ্পন্দ বিন্দু দ্যাট মিন্স এই দূরত্বটা এরা প্রত্যেকে কি এটা এ এ আমার কে দ্বিতীয় নিষ্পন্দ আর এ আমার কে দ্বিতীয় সুষ্পন্দ সো একই ক্রমে থাকতে হবে অর্থাৎ দ্বিতীয় দ্বিতীয়র মধ্যবর্তী দূরত্বই বের করা হচ্ছে খালি সুষ্পন্দ থেকে নিষ্পন্দ দূরত্ব মানে এই দূরত্বটা বের করা হচ্ছে সো এই দূরত্বটা যদি বের করতে চাই এই দূরত্বটা কীভাবে বের করা যেতে পারে দেখো এই দূরত্বটা কিন্তু আমি জানি এই দূরত্বটা কত আমার ল্যামডা বাই টু তাই না ল্যামডা বাই টু আবার এই দূরত্বটাও কিন্তু আমি জানি এই দূরত্ব কত ওই যে এখানে দেওয়া আছে সো এখানে কত দেওয়া আছে থ্রি ল্যামডা বাই ফোর সো তুমি যদি বিয়োগ করো অর্থাৎ থ্রি ল্যামডা বাই ফোর বিয়োগ ল্যামডা বাই টু তাহলে কিন্তু তুমি এই রাশিমালাটা পেয়ে যাবে সো এই রাশিমালাটা কিন্তু তাহলে তুমি পেয়ে যাবে অর্থাৎ বিয়োগ করলে ল্যামডা বাই ফোর আসবে তোমার সো আমরা কিন্তু এভাবে আসলে দেখে ফেলতে পারি যে আমাদের পরপর দুটো নিষ্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব কত হবে ল্যামডা বাই ফোর সো এগুলো কিন্তু মুখস্থ করার জিনিস কারণ এগুলো থেকে আসলে ম্যাথগুলো হবে সো তখন কিন্তু আমরা এ কে এরকম বের করার সময় থাকবে না সো এখানে প্রত্যেকটা জিনিসই তোমাদের একটু মুখস্থ করে ফেলতে হবে সো এখানে একটু খেয়াল রাখতে হবে এটা হচ্ছে পরপর দুটি সুষ্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব যে কথা পরপর দুটা নিষ্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব একই কথা ভিন্ন কিছু না খালি পরপর দুটা নিষ্পন্দ আর সুষ্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ল্যামডা বাই ফোর যেটা ওদের ক্ষেত্রে ছিল ল্যামডা বাই টু করে তো আজ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে